И, конечно, часто спрашивают, вот у орхидеи все корни, видимые в горшке, гнилые, сухие, стоит ли в этот момент пересаживать орхидею? Всегда отвечаю одинаково, стоит дождаться роста новых корней. Тогда орхидея с наименьшим стрессом переносит пересадки. Добрый день, друзья! Сегодня займемся пересадкой. Пересадкой орхидеи черный лебедь. Появилась она у меня очень неожиданно. Мне подарили ее мои одноклассники. И у этой орхидеи было большое количество листьев. Она цвела. К сожалению, черные орхидеи, как я заметила, цветут непродолжительное время. Быстро сбросила цветы и начались всякие проблемы. Проблема заключалась в том, что на шее, вот в этом месте, образовалось черное пятно. Конечно, черное пятно я обработала не разбавленным максимом, но листья, которые были ниже этого пятна, все пожелтели и отпали. Но орхидея конечно, после обработки Максимом, начала растить корни и начала растить новые листья. Вот эти три листа. То есть она начала себя растить с нуля, как я называю. У меня часто спрашивают, почему у меня у орхидеи новый молодой листик вырос маленький. Да, когда орхидея себя возобновляет, первый лист растет маленький, Второй чуть крупнее, следующий будет, но ну, он еще просто не дорос, следующий будет еще крупнее. То есть начинает расти себя с малыша. Но самое главное, что растут корни. И я все время наблюдала за ней, думаю, да когда же сделать эту пересадку? И вот решила, что нужно сделать это сейчас. Покажу вам причину. Во-первых, вот этот корень рос, рос, потом закуклился. Потом из этой же закукленной части начал расти и выпустил еще два новых отростка от этого корня. И на шее, если вы сейчас увидите и возьмет камера, здесь начинают пробуждаться маленькие-маленькие корни. Их там два, но это просто еще точечки корней. Но корни пробиваются. А вот еще смотрите, тоже, как казалось бы, сухой корень, но вот он. Вот, вот, вот появляется такой маленький зеленый цвет на кончике корня. Это тоже продолжается рост корня. В горшке, господи, тут и гнилые корни, и, и какие угодно. Будет очень много гнилых корней, потому что вот та нижняя часть, которая находится в горшке, она вся погибала, и корни погибали тоже. Вот здесь есть один старый Большой корень, который пророс сквозь отверстие горшка. Сейчас я постараюсь ну, спасти этот корень. Потом посмотрим, понадобится он или нет. Но, по крайней мере, достать его. А потом уже решить, нужен этот корень или не нужен. Я подрезала донышко горшка для того, чтобы достать корень и не повредить его. Сейчас извлеку орхидею из горшка. Ну, 
Сделали как раз хороший пример. Много гнилых корней, много сухих корней, но орхидея сейчас находится в растущем состоянии. Самое время ее пересадить. Есть и торфяной стакан. Вот он. И, конечно, часто спрашивают. Вот у орхидеи все корни, видимые в горшке, гнилые, сухие. Стоит ли в этот момент пересаживать орхидею? Всегда отвечаю одинаково. Стоит дождаться роста новых корней. Тогда орхидея с наименьшим стрессом переносит пересадки. Ну, а здесь, конечно, придется много удалить старых корней. Ну что ж, вот видите, она и сама растет, как будто бы омолаживает себя. Ну и корни то же самое. Орхидея очень просто заменяет старые листья на новые, старые корни на новые корни. И вот когда этот процесс в самом разгаре, тогда и нужно пересаживать орхидею. Вот видите, при разборе я увидела, что этот корень, хотя он был закукленный, тоже начал расти. То есть орхидея в активном росте. Ну а теперь мы обязательно убираем торфяной стакан и отрезаем все гнилые корни. Сейчас мы увидим, растет ли орхидея какие-то новые корни внутри горшка. Там есть желтые, белые корни. Сейчас все рассмотрим. Но сначала удаляем вот эти все старые корни, которые ну, абсолютно не нужны орхидеи. Они будут только мешать в новой посадке. Видите, сколько от ствола вот от этого больного ствола очень много корней стали сухими, прям, прям основательно высохли. Но, видимо, какая-то болезнь все-таки была у орхидеи. Надеюсь, что она пережила все свои детские болезни. И теперь будет активно расти. Вот сухой пустой корень. Кончик корня сухой. И вот такой корень, ну, кажется, что он вот здесь в начале плотный, а в конце сухой. Но вы знаете, не будет толку от этого корня. Его тоже можно отрезать. Вот что получилось. Теперь мне нужно промыть эти все корни под проточной водой. И посмотреть, что можно еще удалить. Вот, даже сразу вижу, что вот этот корень. Пока обрезаю до живого, а там посмотрим. Ссылку на видео, как я промываю корни орхидеи, я оставлю в правом верхнем углу экрана. Смотрите с 13 минуты 13 секунды.
А сейчас пойду промою вот эти старые корни, освобожу их от коры. И тогда я сделаю посадку, а вы посмотрите, как я это буду делать. Семочка, без тебя ничего, даже орхидеи полежать в воде не получается. Так, что получилось? Вот корни орхидеи. И ствол орхидеи. Казалось бы, вот эти корни, ну это верхние корни, неплохие. Вот этот старый ствол орхидеи мне совсем-совсем не нравится. Люблю кардинально удалить ствол и корни, старые корни, которые изначально были при покупке орхидеи. А так как Обработка была вот на этой части. Но эту часть, скорее всего, нужно оставить. А вот здесь, вот, вот он старый ствол, короткие старые корни, уже пожелтевшие и в посадке погибнут очень быстро. Их можно отрезать. Давайте сначала сделаю вот так. Посмотрим, что останется. Вот. вот отлично. Еще вот этот корень можно отрезать. Вот такие старенькие короткие корни. А вот это все оставить. И вот с таким количеством корней посадить орхидею. Цветонос отрезать не буду. Во-первых, есть почки, а во-вторых, живой цветонос. Не хотела бы обрезать. Всегда напоминаю вам, что горшок мы выбираем по размеру корней. Но иногда бывают маленькие корни, можно посадить маленький горшок. Но здесь-то есть вот такой огромный корень. И для того, чтобы его вот так опустить в горшок, горшок придется брать большой. И у меня это горшок. 2,4 литра. Сначала длинные корни, молодые. А потом... Ну вот так. Старые корни. Помещаю орхидею. Желательно, конечно, по центру горшка, но бывают такие случаи, когда корни очень жесткие и не дают возможности посадить или поставить орхидею по центру. Но здесь почти получилось по центру горшка. А грунт смешанный. Кора плюс керамзит. Я вам недавно рассказывала, почему я сейчас делаю такие посадки. Я не разочаровалась в керамзите. У меня большая часть, более 300 орхидей растут в чистом керамзите. Я, конечно же, не буду все орхидеи пересаживать вот в такой смешанный грунт. По возможности, если нужна будет пересадка орхидеи, плановая пересадка, я могу посадить в смешанный грунт. Но если орхидея прекрасно себя чувствовала в керамзите, я даже при пересадке оставлю чистый грунт керамзит. Потому что есть орхидеи, которым нужно чуть больше влаги, а есть другие орхидеи, которые великолепно себя чувствуют и в очень сухом грунте. Керамзит, он просто не намокает, он не вбирает в себя влагу. Все индивидуально. 
Например, дикого кота, так его лучше вообще посадить в чистую кору, потому что он очень любит большое количество влаги. Есть такие орхидеи, например, Леодора. Она у меня растет в керамзите с циофлорой, но ее приходится чаще поливать. Но цветет великолепно. Каждый год, каждый год выпускает не один, а несколько цветоносов. Сейчас уже отцвела и выпустила новый цветонос. Ну, просто полив чаще. А у меня сейчас времени не хватает на частый полив. Когда это 2-3 орхидеи, тогда несложно это делать. И вот такие есть орхидеи, как Леодора, еще несколько, там, десятка, полтора, два. Я, конечно, за ними успеваю следить и поливать вовремя. А основная масса терпит, ждет, пока у меня есть возможность полить орхидеи. Но коры здесь не так много. Но все-таки она будет больше, чуть-чуть дольше удерживать влагу, чем керамзит. Есть архаманы, которые выращивают орхидеи только в коре. Есть, которые применяют разный грунт, смешанный грунт, керамзит, пеностекло. Я это все-все пробовала. Керамзит мне нравится больше всего. Орхидея при посадке нуждается в том, чтобы она не качалась и болталась в горшке. Ей нужно устойчивое состояние. А грунт может быть любым. Если у вас есть возможность часто поливать орхидеи, ну, часто это все в кавычках, мы всегда смотрим, когда у орхидеи просохли корни, тогда мы и поливаем в следующий раз орхидеи. После любой посадки нужно 2-3-4 дня выдержать орхидеи в сухом состоянии. Ну, во-первых, вы видели, что корни орхидеи влажные, грунт тоже влажный, корни должны просохнуть, и только после этого мы делаем следующий полив. Но еще после пересадок. Вот вы пересаживаете орхидеи и случайно сломали корень. Вот для того, чтобы орхидея залечила эту рану, мы даем вот эти дни для того, чтобы просох грунт, залечились ранки на корнях орхидеи, чтобы не попала туда какая-то патогенная микрофлора и всегда делается полив только после того, как просохли корни. Кто-то живет в жарких регионах, и кора и керамзит просыхают очень-очень быстро. А кто-то живет в холодных регионах, где 25 градусов – это жара. У нас 25 градусов и даже 30 градусов – это отличная температура. Великолепная. Мы просто радуемся, когда у нас так тепло. А вот когда 40 и 50 градусов на солнце, тогда жарко. И кора, и керамзит – в таком сочетании просыхают все равно очень быстро. Но кора будет внутри горшка чуть дольше удерживать влагу. И у меня сейчас нет возможности поливать орхидеи часто. Для этого я делаю такие посадки. Я не кинусь пересаживать 350 орхидей и более сразу вот в такие новые грунты, потому что я это тоже уже проходила, когда, например, Появлялась новая кора, мне хотелось, ой, да, сейчас будет просто все идеально, я пересажу все орхидеи в архиату. Пересаживала, да. Но тогда для меня не было понятным, когда же нужно пересаживать орхидеи. А орхидеи нужно пересаживать, вот исходя из моего долгого опыта, более 20 лет содержания орхидей, я сделала для себя выводы. Орхидею нужно пересаживать, чтобы она не испытала огромного стресса и не получить реанимашку, пересаживать только в вегетативном состоянии, то есть в периоде роста. И тогда с орхидеями все отлично. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!